Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn a very interesting topic of Maharashtra State Board syllabus of 12th English which name is Why We Travel which is written by Siddhar Piko Raghavan Ayer. और बच्चों ये जो चैप्टर है बहुत लेंदी है और इस वजह से हमने इसके तीन पार्ट्स बनाए ये जो वीडियो है इसका सेकेंड पार्ट है और बच्चों हमने इसको जो है बड़े ही आसान शब्दों में एक्सप्लेनेशन किया है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया है जिसके बाद आपकी जो है प्रिपरेशन 100 परसेंट हो जाएगी इससे पहले भी हमने पार्ट वन बनाया है आप अगर से यहाँ डायरेक्टली आए हो तो इससे पहले आपको पार्ट वन देखना पड़ेगा उसके बाद ये पार्ट टू वाला वीडियो देखना पड़ेगा हमने इस वीडियो के जो तीन पार्ट्स बनाए हैं इस चैप्टर की जो तीन पार्ट्स बनाए हैं वो तीनों की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे कर रखी है वहाँ जाकर आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो लेकिन सेकेंड पार्ट का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने से पहले आपको बता दूं कि हमने पार्ट वन में क्या देखा था पार्ट वन में ये जो पीको ईयर है ये जो राइटर है इसने बताया है कि वाई वी ट्रैवल हम ट्रैवल क्यों करते हैं हम सफ़र क्यों करते हैं सफ़र करने के बहुत सारे उद्देश्य बहुत सारे मकसद उन्होंने इस लेसन के अंदर बताए हुए हैं जिसको हमने पार्ट वन में कवर किया है उसी के साथ साथ ट्रैवल और ट्रैवल में एग्जैक्टली exactly क्या डिफरेंस है इसको भी हमने बड़े अच्छे तरीके से जो है पार्ट वन में कवर किया था इसी के साथ साथ जो है टूरिस्ट और ट्रैवलर ये दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों के मीनिंग्स एक है लेकिन इंग्लिश में जो है पीको अयर ने उसको बड़े ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया है उसको भी हमने पार्ट वन में देखा है और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया था जो कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड थी जिसको हमने पार्ट वन में कवर किया था अभी पार्ट टू में क्या है पार्ट टू में उसका अगला पार्ट है ट्रैवलिंग के और सारे फायदे बहुत सारे फायदे और बहुत सारी नई नई एक्साइटमेंट्स और वाई वी ट्रैवल हम प्रवास हम सफ़र क्यों करते हैं इसके बारे में भी कई सारी चीज़ें हम इस वीडियो के जरिए देखने वाले हैं तो चलिए फिर आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने के लिए लेकिन लेकिन बच्चों लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने से पहले अगर से आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे प्रेस कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिसकी वजह से ट्वेल्थ इंग्लिश का जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको साइट का जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करना बहुत ज़रूरी है चलिए तो फिर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं आपको ले जाता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लेकिन लेकिन बच्चों याद रहे ये वीडियो इस लेसन का पार्ट टू है चलिए बच्चे शुरू करते हैं पार्ट टू बाय नाउ ऑल ऑफ अस हैव हर्ड टू ऑफ ऑन द ओल्ड प्राउस्ड लाइन अबाउट हाउ द रियल वॉयज ऑफ डिस्कवरी कंसिस्ट नॉट इन सीइंग न्यू प्लेसेस बट इन सीइंग विद न्यू आईज बच्चों जैसे कि हमें सब ने ये पढ़ा हुआ है कि प्राउस्ट नाम का एक लेखक है प्राउस्ट यानी कौन है वो तो वो है एक फ्रेंच रचनाकार है जिसकी कई सारी कादम्बरी भी पब्लिश हुई है उसका एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट वो क्या कहता है कि रियल वॉयज ऑफ डिस्कवरी के घूमने का नया नया शोध लगाने का जो सबसे असली मकसद है सबसे ज़्यादा मज़ा है वो ये नहीं है कि सीइंग न्यू प्लेसेस कि नई नई जगह देखना बट इन सीइंग विद द न्यू आइज तो वो ये है कि उसी जगह को जो है एक नई दृष्टि से देखना नए तरीके से देखना तो जैसे मैं आपको पार्ट वन में भी बोला था कि हमें जो है अगर हम किसी खूबसूरत जगह पर घूमने जा रहे हैं तो उस जगह के बारे में जो कुछ धारणाएं हैं वो हमें घर पे रख कर आनी पड़ेगी और वो जो चीज़ है वो जो कुछ जगह है जो कुछ प्लेस है वो जो हम देख रहे हैं उसको एक नई नज़र से देखनी चाहिए तब हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा येट वन ऑफ द Subtler beauties of travel is that is enable you to bring new eyes to the people you encounter. Thus, even as holidays help you appreciate your own home more, not least by seeing it through a distant admirer's eyes, they help you bring newly appreciative distant eyes to the place you visit. Or kya hai? प्रवास का ये जो सफ़र है ये जो ट्रैवल है उसका सबलर सबलर यानी मार्मिक उद्देश्य या मार्मिक खूबसूरती ये है कि हमें जो है उस जगह को एक नई एंगल से एक नए दृष्टिकोण के साथ देखना चाहिए अगर से कोई और नए लोग हमारी जगह पर हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर अगर आते हैं और वो जगह को जितनी अलग तरीके से देखते हैं उनकी नज़रों से हमें अपनी चीज़ों को देखना चाहिए अपनी प्लेसेस को देखना चाहिए 
तब जाके हमें जो है हम जहाँ रहते हैं कई सारी चीज़ों को हम हमेशा जो है इग्नोर करते हैं नज़रअंदाज करते हैं लेकिन नया आने वाला जो ट्रैवलर है जो टूरिस्ट है वो हमें हमारी लोकेशन को जिस जिस तरीके से देखता है जिस निगाह से देखता है उसी निगाह से हमें देखना चाहिए तब जाकर जो है ट्रैवलिंग का असली मकसद हमें पता चल जाएगा यू कैन टीच देम वॉट दे हैव टू सेलिब्रेट एज मच एज यू सेलिब्रेट वॉट दे हैव टू टीच दीज I think is how tourism, which so obviously destroys culture. आज जो है tourism जो है यानी ये जो travelling वाला जो व्यवसाय है वो हमारे जो culture है जो कि destroy हो गया है नष्ट नाबूद हो रहा है हमारी जो संस्कृति है जो आज खत्म होती जा रही है वो खत्म होती हुई हमारी जो संस्कृति है उसके बचाने का एक जरिया बन सकता है एक रास्ता बन सकता है कैसे रास्ता बन सकता है कैन ऑल्सो रिसुसीटेट और रिवाइव दे आप कैसे रिवाइव कर सकता है रिसुसाइट यानी उसे पुनर्जीवित कर सकता है रिवाइव यानी फिर से एक बार जिंदा कर सकता है आप कैसे जिंदा करेगा हाउ इट हैज क्रिएटेड न्यू ट्रेडिशनल डांसेस इन बाली के मानो बाली में एक नया ट्रेडिशनल डांस का जन्म हुआ है अब वो जो डांस है एंड काउज क्राफ्टमैन इन इंडिया टू पे न्यू अटेंशन टू देर वर्ल्ड अब हमें वहाँ पता चल गया है कि बाली में एक नए तरीके का डांस आया हुआ है आदिवासी डांस है या कल्चरल डांस है तो वो डांस हमें देखने के बाद हम यहाँ पर आकर कर सकते हैं इंडिया में आकर कर सकते हैं और इंडिया के कई सारे क्राफ्ट मैन हैं कई सारे कारागिर हैं इन्होंने कुछ नया ईजाद किया है नया शोध लगाया है तो वो नया शोध जो है वो बाली वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यानी क्या हो सकता है कि हमारी जो कल्चर है उसका आदान प्रदान हो सकता है आसान तरीके से और जो हमारी संस्कृति दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है उसको हम बचाने की भी पूरी तरह से कोशिश कर सकते हैं हमारी जो संस्कृति है उसको हम फिर से एक बार रिवाइव कर सकते हैं पुनर्जीवित कर सकते हैं दस ट्रैवल स्पिन सराउंड इन टू वेज एट वंस इट शो अस द साइट्स एंड वैल्यूज एंड इशूज दैट वी माइट ऑर्डिनरीली इग्नोर और ट्रैवल हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाता है क्या दिखाता है कि हम कई सारी ऑर्डिनरी चीज़ों को इग्नोर करते हैं नज़रअंदाज करते हैं कई सारे जो वैल्यूज हैं कई सारे इशूज हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं बट इट ऑल्सो एंड मोर डीपली शो अस ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर सेल्फ दैट माइट अदरवाइज ग्रो रस्टी फॉरन ट्रैवलिंग टू अ ट्रूली फॉरन प्लेस We invitably travel to moods and states of mind and hidden inwards passages that we are otherwise seldom have cause to visit. Traveling क्या है कि हमें कई सारी जो है इग्नोर करने वाली चीज़ें नज़रअंदाज करने लायक जो चीज़ें हैं उस पर भी नज़र देने के लिए हमें मजबूर करता है और कई सारी हमें जो है नई तरीके की जो है नज़र मिलती है दृष्टि मिलती है और इसी के साथ साथ उसने बताया है कि हमारी जो पुरानी वाली जो संस्कृति है उसके ऊपर रस्ट हो गया है जंग लग गया है तो ऐसी जंग लगी हुई जो संस्कृति है उस पर भी हम नए तरीके से एक तरीके से मुलामत चढ़ा सकते हैं फॉरेन के प्लेसेस हो चाहे हमारा मूड हो चाहे हमारे अंदर छुपे हुए कई सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर की जो कुछ भावनाएं हैं वो हम ट्रैवलिंग के जरिए से जो है बाहर निकाल सकते हैं और किसी ने कह खूब कहा है कि किसी इंसान का अगर से नेचर हमें जानना है तो उसके उसके साथ में आप ट्रैवल करो उसके साथ आप प्रवास करो आपको पता चल जाएगा कि उसका नेचर कैसा है क्योंकि इंसान जो है ओरिजिनली अंदर से जो होता है वो ट्रैवलिंग के अंदर वो नज़र आता है वो कितना सेल्फिश है या फिर वो कितना उदार मतवादी है या उसका नेचर किस तरीके का है वो समझ आ जाता है तो ये चीज़ें आगे बोल रहा है ऑन द मोस्ट बेसिक लेवल वेन आई एम इन टिबेट टो नॉट अ रियल बुद्धिस्ट आई स्पेंड डेज On end in temples, listening to the chants of sutras, I go to Iceland to visit the lunar spaces within me, and in the uncanny quietude and emptiness of the vast and treeless world, to tap parts of myself generally obscured by chatter and routine. Our traveling का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मानो मैं तिब्बत में हूँ टिबेट में हूँ और टिबेट में मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ लेकिन फिर भी वहाँ का माहौल ऐसा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो टाइम है वो वहाँ के मंदिरों के अंदर 
व्यतीत करता हूँ और सुनता रहता हूँ क्या सुनता रहता हूँ कि चैंड्स ऑफ सूत्रास अलग अलग तरीके के जो सूत्र होते हैं जो बुद्धिज्म के अंदर गाए जाते हैं पढ़े जाते हैं उसको या फिर अगर से मैं आइसलैंड में लुनार स्पेस को जाकर मिलता हूँ तो वहाँ मुझे जो है एक अनकैनी सी अनकैनी इसका मतलब क्या है कि एक अजीब सी फीलिंग होती है एन एम्टीनेस ऑफ वैस्ट एंड ट्रीलेस वर्ड्स और मुझे तब वहाँ जाकर पता चलता है कि ये जो एम्टीनेस है जो खालीपन है खालीपन किसका है कि ये इतना बड़ा इतनी बड़ी जो दुनिया है जो कि ट्रीलेस है उसका मुझे एहसास होता है अजीब से एक फीलिंग होती है टू टैप पार्ट ऑफ माई सेल्फ जनरली ऑब्सक्योर्ड बाय चैटर एंड रूटीन्स और यही चीज़ें मेरी डेली रूटीन की हो जाती है यानी होता क्या है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करता हूँ ट्रैवलिंग में जाने के बाद इंसान जो है न चाहते हुए भी वो माहौल के अंदर खो जाता है और जब वहाँ से वापस आता है तो फिर वो अपने आप को ढूंढ लेता है जैसे कि इस चैप्टर के पहले ही लाइन में उसने बोला था वो ट्रैवल देन इन सर्च ऑफ बोथ सेल्फ एंड एनोनिमाइटी एंड ऑफ कोर्स इन फाइंडिंग द वन वी एप्रीज हैंड द ऑदर एब्रॉड वी आर वंडरफुली फ्री ऑफ कास्ट एंड चॉब एंड स्टैंडिंग वी आर एज हैजलिट पुट्स इट जस्ट द जेंटलमैन इन द पार्लर and people cannot put a name or tag to us and preciously because we are clarified in this way and freed of in essential labels we have the opportunity to come into contact with more essential part of ourselves which may begin to explain why we may feel most alive when far from home और यहाँ पर उसने बोला है कि वी ट्रैवल वेन इन सर्च ऑफ बोथ जब हम ट्रैवलिंग में होते हैं तब हम अपने दिल के राजा होते हैं हम चाहे तब उठते हैं चाहे तब सोते हैं हम चाहे वहाँ जाते हैं और ये जो वंडरफुल सी ऐसी जिंदगी है उसको पूरी तरह से फ्री एंड कास्ट एंड चॉप एंड स्टैंडिंग हम जो है किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं जाते हैं या फिर हम किसी धर्म के बंधन में बंधे हुए नहीं रहते हैं ना हम कास्ट के बंधन में बंधे हुए रहते हैं ना हम जॉब के बंधन में बंधे हुए रहते हैं हम जो है पूरी तरह से फ्री होते हैं पूरी तरह से मुक्त होते हैं कि मानो हम हम मोहब्बत में जैसे मोहब्बत में कोई बंदिशें नहीं होती इसी तरीके से यहाँ पर एक जो शब्द दिया गया है हेजलिट हेजलिट का मतलब है इंग्लिश नाटककार ये एक इंग्लिश एसेस्ट है जिसने ड्रामा एंड लिटरली क्रिटिक पेंटर सोशल कमेंटेटर एंड फिलोसोफर है उसने क्या बोला था कि एंड पीपल कैन नॉट पुट अ नेम और टैग टू अस और ट्रैवलिंग में होने के बाद हम चाहे कुछ भी करो कोई हमें नाम नहीं रखता है कोई हमें जो है वो छेड़ता नहीं हम अपने दिल के मालिक होते हैं हम चाहे वो कर सकते हैं एंड पीपल कैन नॉट पुट अ नेम और टैग टू एन us and preciously because we are clarified in the way हम जो है इस तरीके से आगे बढ़ते हैं कि मानो हमारा प्रवास के अंदर हमारा सफ़र के अंदर ट्रैवलिंग के अंदर एक नया जन्म होता है कोई हमें नाम रखने वाला नहीं होता है हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते कोई बंधन नहीं होता है हमारे ऊपर हम जो है अपने मर्जी के मालिक होते हैं एब्रॉड इज द प्लेस वेयर वी स्टे अप लेट फॉलो इम्पल्स एंड फाइंड आवर सेल्फ एज वाइड ओपन एज वेन वी आर इन लव कि मानो एब्रॉड में होना हम इतने आज़ादी के साथ रहते हैं कि चाहे तब सोते हैं चाहे तब उठते हैं हम जिसे चाहे उसे फॉलो करते हैं यहाँ पर जो शब्द दिया गया है इम्पल्स इम्पल्स यानी हमें हमारे अंदर एक नया जोश होता है ट्रैवलिंग में हम जोश के साथ जाते हैं और ऐसा रहता है कि मानो हम मोहब्बत में हम हम जिस तरीके से मोहब्बत में बिल्कुल आज़ाद होते हैं उसी तरीके से वी लिव विदाउट अ पास्ट और फ्यूचर जहाँ के हम हम ना पास्ट के बारे में सोचते हैं ना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं हम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचते हैं फॉर अ मोमेंट एट लीस्ट एंड वी आर ऑल सेल्फ ऑफ द क्रैब्स एंड ओपन अ इंटरप्रिटेशन वी इवन मे बिकम मिस्टेरियस टू अदर्स एट फर्स्ट एंड समटाइम्स to ourselves and as no less a dignity than oliver cromwell once noted a man never goes so far as when he doesn't know where he is going aur kai baar jo hai hum apne man marzi ke mutabik hote hain isliye hum auron ke liye bade hi mysterious ho jate hain 
एक रहस्य में ही हो जाते हैं हमारा रहस्य औरों को समझ नहीं आता और कभी कभी हम इतने मिस्टीरियस तरीके से बिहेव करते हैं कि हम खुद को समझ नहीं आता है कि हम इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं क्योंकि हम आज़ाद होते हैं और हमें पता है कि जब हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं होता है हम आज़ाद होते हैं तो हम क्या करते हैं ये हमें भी पता नहीं चलता है हम इतने खुशी के मारे हम आज़ादी से जीते और ओलिवर क्रॉमवेल नाम का एक इंग्लिश मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर है जिसने बोला था कि इंसान जो है कभी भी अ मैन नेवर गो सो फॉर इतना दूर नहीं जाता है कि वो उसे पता न चले कि वो कहाँ जा रहा है यानी ये खुशी की बात में बता रहा है कि जब वो कोई इंसान इतना ज़्यादा खुश होता है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसे नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं देर आर ऑफ कोर्स ग्रेट डेंजर्स टू दिस एज टू एवरी काइंड ऑफ फ्रीडम हर स्वतंत्रता के स्वतंत्रता के पीछे हर आज़ादी के पीछे कुछ डेंजरस चीज़ें भी होती हैं बट द ग्रेट प्रोमिस ऑफ इट इज दैट ट्रेवलिंग वी आर बॉर्न अगेन लेकिन जैसे कि हमें बोला गया है कि ट्रेवलिंग में हमें बहुत ज़्यादा आज़ादी मिलती है लेकिन आज़ादी कभी कभी जो है हमारे लिए ख़तरा भी बन सकती है लेकिन वी आर बॉर्न अगेन ट्रैवलिंग में हमेरा एक नया जन्म होता है एंड एबल टू रिटर्न एट मोमेंट्स टू अंगर एंड अ मोर ओपन काइंड ऑफ सेल्फ ट्रैवलिंग इज अ वे टू रिवर्स टाइम टू अ स्मॉल एक्सटेंट एंड मेक अ डे लास्ट अयर और एटलीस्ट फोर्टी फाइव आवर्स लेकिन ये जो ट्रैवलिंग होता है वो हमें हमारी जवानी की यादें याद दिलाता है क्योंकि हम बड़े ही जोशीलेपन से जो है ट्रैवलिंग करते हैं ट्रैवलिंग अ वे टू रिवर्स टाइम ट्रैवलिंग की वजह से जो है हम अपना जो समय है वो पुराने समय में ले जा सकते हैं भूतकाल में हम जिंदगी जी सकते हैं या फिर एक दिन एक एक साल की तरह जी सकते हैं या कम से कम 45 घंटों का तो एक दिन हम बना सकते हैं ये रियलिटी में तो हो नहीं सकता लेकिन हम जो है उसको इतना अच्छे तरीके से जीते हैं कि मानो ये 45 आवर वाला दिन हो जाता है एंड ट्रैवलिंग इज एन ईजी वे ऑफ सराउंडिंग आवर सेल्फ एज इन चाइल्ड With what we cannot understand, language facilities this cracking open for when we go to France. We often migrate to French, and the more childlike self, simple and polite that speaking of foreign language, it you says. Even when I am not speaking Pidgin English in Hanoi, I am simplified in a positive way and concerned not with expressing myself but simply making sense. और एक चीज़ बताई हुई है यहाँ पर कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी अजनबी से शहर में जाते हैं जहाँ की ना हमें सभ्यता पता है ना लैंग्वेज पता है तो उसका एक उदाहरण दिया हुआ है कि अगर से हम फ्रेंच में जाते हैं तो हम एक तो फ्रेंच हमें आती नहीं है और आती भी है तो बड़ी ही सिंपल सी फ्रेंच आती है तो हम वो टाइम में जब फ्रेंच बोलते हैं जब हमें फ्रेंच पे भी इतनी महारत हासिल नहीं है तो हम इस तरीके से इंग्लिश या वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं कि मानो चाइल्ड लाइक कि बड़ी ही सिंपल पोलाइट नम्रता के साथ और इतने नाजुक तरीके से वो जो इंग्लिश है वो बोलते हैं कि बड़ा ही अच्छा लगता है कि माने में ऐसा लगता है कि मैं बचपन में हूँ या फिर अगर से हम हनोई में चले जाते तो हनोई में तो इंग्लिश चलती नहीं है इंग्लिश वहाँ पर किसी को समझ आती नहीं है तब वहाँ पर लेखक बोलता है कि इंग्लिश आना ही ज़रूरी नहीं है कुछ चीज़ें जो है भाषा से भी परे होती हैं बिना भाषा के भी कई सारे लोग जो है हमारी भावनाएं समझ जाते हैं तो हनोई में मेरे साथ वैसा ही हुआ है क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है और हनोई के लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती लेकिन वहाँ भी हमारा जो है कम्युनिकेशन होता रहता है बट सिंपली मेकिंग सेंस जो सेंस है सेंस के जरिए से हम लोग वहाँ पर जो है कम्युनिकेशन कर लेते हैं सो ट्रावल फॉर मैनी ऑफ आस इज अ क्वेस्ट फॉर नॉट जस्ट द अनोन बट द अनोविंग I at least travel in search of an innocent eye that can return me to a more innocent self. I tend to believe more abroad than I do at home, which, through treacherous again, can at least help me to extend my vision, and I tend to be more easily excited abroad and even kinder. ये पैसेज में लिखा क्या कह रहा है कि traveling मतलब क्या है कि अननोन चीज़ों की खोज करना नहीं बल्कि मुझे जो चीज़ें पता है उसके बारे में जो चीज़ें अननोन है जो अज्ञान है वो अज्ञान दूर करके उसका जो ज्ञान है वो प्राप्त करना ऐसा है और तो और दूसरी चीज़ उसने बताया है कि मैं ट्रैवलिंग के अंदर वो इंसान की खोज में हूँ जो कि मुझे इनोसेंट आइज 
रिटेन कर सके मेरी वो जो निरागस वो जो भोली भाली जो आँखें हैं जो कि बचपन में थी कि जिसको ये चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था कोई धारणाएं उसके आंखों में नहीं है वो आंखें ढूंढने की कोशिश करता हूँ आई डू एट होम और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं प्रवास के अंदर मैं सफ़र के अंदर इस तरीके से होता हूँ जैसा मैं घर पे नहीं होता हूँ यानी घर पे मेरा जो नेचर है मेरा जो स्वभाव है वो कुछ और होता है और प्रवास के अंदर कुछ और होता है और ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि मैं बहुत सारा एक्साइटमेंट दिखाता हूँ मैं जितना दयालु घर पर हूँ उतना दयालु जो हूँ वो ट्रैवलिंग के अंदर नहीं हूँ या फिर ज़्यादा हूँ मतलब बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है घर का नेचर और बाहर का नेचर इसमें बड़ा डिफरेंस है ऐसा ये लेखक बोल रहा है एंड सिंस नो वन आई मीट कैन प्लेस मी नो वन कैन फिक्स मी इन माई रिज्यूमी आई कैन रिमार्क माई सेल्फ फॉर बेटर एज वेल एज ऑफ कोर्स फॉर वर्स If travel is notoriously a cradle for false identities, it can also, at its best, be a crucible for truer ones. यहाँ पर क्या बोला है Resume का मतलब है कि एक किसी विशिष्ट एक उम्र की चौखट और क्रूसीबल का मतलब है बड़ी ही कठोर परीक्षा कभी कभी जो है हम चाहे कोई भी उम्र के हो ट्रैवलिंग हमारी कभी कभी कठोर परीक्षा भी लेता है और कभी कभी हमें बड़ा ही अच्छा इंसान बनाता है किसी की नज़रों में तो किसी की नज़रों में जो है वो बद से बदतर इंसान बना देता है क्योंकि कभी कभी जो है ट्रैवलिंग के अंदर हमारा जो असली नेचर है वो सामने आ ही जाता है इन दिस वे ट्रैवल कैन बी अ काइंड ऑफ मोनास्टिसिजम ऑन द मूव ऑन द रोड वे ऑफ ऑन लीव मोर सिंपली क्योंकि रोड पर चलते टाइम में और वहाँ पर रहते टाइम में हम बड़े ही सिंपल तरीके से रहते मोनास्टिसिज्म का मतलब है कि मोंग की तरह जीवन जीना यानी एक तरीके से जो है मोंग पता है हमें कि कोई एक साधु संत है साधु संतों की तरह जीवन जीना हम ज़्यादातर ट्रैवलिंग में इसी तरीके से जीवन जिंदगी जीते हैं इवन वेन स्टेइंग इन अ लग्जरी होटल विथ नो मोर positions then we can carry and surrendering ourselves to chance aur agar se hum kisi luxurious hotel mein ruke bhi hue hain tab bhi hum hamare sath mein utni hi cheeze rakhte hain jitni zarurat ki cheeze hame chahiye bahut zyada saman hum nahi rakhte aur kabhi kabhi to aisa hota hai ki mano traveling mano ek mat ki tarah hota hai mat jise hum bolenge ki kisi ek aisi jagah hai jo ki prarthana karne ki jagah hai जो कि खोखार इंसानों को भी जो है अच्छे इंसानों में तब्दील करने की जगह है तो ट्रैवलिंग जो है इसी तरीके की एक जगह है एक पवित्र जगह है जिसको हम बोलेंगे जिसमें जो है इंसानों को अपनी पहचान हो जाती है दिस इज वॉट कैमस मेंट वेन ही सेड दैट वॉट क्यूज वैल्यू टू ट्रैवल इज फियर डिसरप्शन इन अदर वर्ड्स और emancipation from circumstance and all the habits behind which we hide and that is why many of us travel not in search of answers but of better questions i like many people tend to ask questions of the places i visit and relish most the ones that ask the most searching questions back of me the ideal travel book christopher isherwood once said should be perhaps a little like a crime story in which you are in search of something and it's the best kind of something i would add if it's one that you can never quite find ye passage ke andar usne ek do alag alag फिलोसोफर है एक तो कैमस है और दूसरा क्रिस्टोफर ईशरूड है दोनों के एक बड़े ही मशहूर से ऐसे कोटेशंस दिए हुए पहले कहता है कि कैमस के बारे में बोला है कि व्हाट गिव्स वैल्यू टू ट्रैवल इज फियर के ट्रैवल में एक तरीके की फियर होती है डर होता है और वो डर हमें हमेशा हमेशा हमारे साथ में रहता है कि नया क्या होने वाला है और वो डर जो है हमें ट्रैवलिंग का एक अलग ही मज़ा देता है क्योंकि हर टाइम में हमें एक डर होता है कि आगे क्या है या फिर हम जहाँ कहीं भी जाते हैं जि जिस भी किसी नई चीज़ को देखते हैं तो उस नई चीज़ के बारे में उत्सुक उत्सुकता के साथ में जो है हम मालूम 
करने की कोशिश करते हैं कि ये जगह क्या है कई सारे सवाल हमारे अंदर पैदा होते हैं और उसने बोला है कि आई लाइक मेनी पीपल्स टेन टू आस्क क्वेश्चन ऑफ द प्लेसेज आई विजिट और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ के लोगों के बारे में लोगों के लोगों को जो है उस बारे उस जगह के बारे में कई सारे सवाल पूछता रहता हूँ और तो और उसने बोला है कि क्रिस्टोफर ईशरवुड ने जो है एक द आइडियल बुक के बारे में लिखा है कि शुड बी पर हैप्स लिटिल लाइक अ क्राइम स्टोरी कि एक आइडियल जो प्रवास वर्णन करने वाली जो किताब है वो कैसी होनी चाहिए तो मानो किसी एक क्राइम स्टोरी की तरह होनी चाहिए कि उसमें बहुत सारा सस्पेंस भरा पड़ा होना चाहिए और ये जो लेखक है अयर अयर तो बोलते हैं कि मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा कि आई वुड ऐड इफ इट्स वन दैट यू कैन नेवर क्वाइट फाइंड के असली प्रवास वर्णन तो वो होना चाहिए कि जिसका जवाब आपको कभी नहीं मिला तो तब जाके आपको उस ट्रैवलिंग के अंदर बहुत मजा आने वाला है I remember, in fact, after many first trips of Southeast Asia more than a decade ago, how I would come back to my apartment in New York and lies in my bed, kept up my by some time something more than jet lag, playing back in my memory over and over all that I had experienced and peeking wistfully. through my photographs and reading and re-reading my diaries as if to extract some mystery from them anyone witnessing this strange scene would have drawn the right conclusion i was in love mujhe yaad hai ki main jo 10 saal pehle jo hai main apne pehle travel pe gaya tha jo ki dakshin purv asia mein tha wahan se aane ke baad mein jab main new york mein apne ghar mein apne bed ke upar baitha hua tha to main jo hai sara वक्त पुरानी जो मेमोरीज है जो कि मैं साउथ ईस्ट एशिया घूमा था वहाँ की चीज़ें सोच रहा था वहाँ के जो फोटोग्राफ्स है तो उसको देख रहा था या रीडिंग री रीडिंग माई डायरीज और जो कुछ मैंने वहाँ के प्रवास वर्णन के बारे में डायरीज लिखी थी उसको बार 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 देख रहा था कि मानो उसमें कुछ मिस्टीरियस है उसमें कुछ सस्पेंस स्टोरी है जिसको मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था ये सब का मतलब क्या था कि मैं जो हूँ वो ट्रैवलिंग के प्यार में पड़ गया था मुझे जो है ये ट्रैवलिंग से मोहब्बत हो गई थी वेन वी गो अब्रॉड इज दैट वी आर ऑब्जेक्ट ऑफ स्क्रूटिनी एज मच एज द पीपल वी स्क्रूटिनाइज एंड वी आर बींग कंज्यूम बाय द कल्चर वी कंज्यूम एज मच एज रोड एज वेन वी आर द होम वी आर एट होम एट द वेरी लीस्ट वी आर ऑब्जेक्ट ऑफ speculation and even desire who can seems as exotic to the people around us as they do to us is passage mein lekhak keh raha hai ki jab hum bahar jate hain abroad jate hain dusre desh mein jate hain to wahan ke logon ke liye hum ajnabi hote hain wo log jo hai hame observation karte hain aur hum unhe observation karte hain kyunki ye jo sanskruti hai jo culture hai uska aadan pradan hota rehta hai aur hum कई सारी नई नई चीज़ें लेकर आते हैं वहाँ से लेकर आते हैं हमारे घर पे और हमारे घर की कई सारी चीज़ें हम वहाँ पर छोड़ भी आते हैं ऑल इन दैट सेंस बिलीव इन बीइंग मूव एज वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ टेकिंग ट्रिप्स एंड बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक मींस आल्सो दैट इस टैसी टेल्स अस दैट आवर हाइस्ट मोमेंट कम वेन वी आर नॉट स्टेशनरी एंड दैट इफ यू फैनी कैन फॉलो मूवमेंट एज मच एज इट प्रिसिपिटेट इट यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारी जिंदगी का जो है सबसे आनंददायी जो लम्हे होते हैं जिसे हम बोलेंगे इस टैसी यानी सर्वोच्च आनंद सर्वोच्च आनंद जहाँ हमें मिलता है सबसे ज़्यादा जो खुशी हमें मिलती है वो तभी मिलती है जब हम एक जगह स्टेशन नहीं है स्टेशनरी नहीं है एक जगह रुके हुए नहीं है चलने फिरने में यानी इसका मतलब जो है सबसे ज़्यादा खुशियाँ जो है हमें मिलती है वो ट्रैवलिंग के अंदर मिलती है ये बताने की कोशिश यहाँ पर राइटर कर रहा है तो बच्चों हम यहाँ पर रुकेंगे पार्ट टू के लिए अब हम इसका बचा हुआ जो लेसन है उसको हम पार्ट थ्री में लेकर आएंगे अभी भी बहुत सारी चीज़ें वाई वे ट्रैवल से रिलेटेड बाकी है कई सारा जो पोर्शन है वो अभी भी बाकी है इस टॉपिक का इस सारे पोर्शन को हमने कवर किया है पार्ट थ्री में इसलिए इस चैप्टर के 100% प्रिपरेशन करने के लिए आपको इस चैप्टर का 
जो हमारा तीसरा वीडियो है पार्ट थ्री है उसको भी देखना पड़ेगा उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखी है वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं और पूरे के पूरे जो लेसन है उसका 100 परसेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं बच्चों अगर से आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना न भूलिए